Dobrodošli ljudi u još jedan video na kanalu Urtika Fit. Danas za vas pripremam jedan starinski recept, jedan bakin recept, odnosno pravi pravcati imunobuster, prirodni antibiotik za koji ljudi kažu ne samo da leči sve bolesti, već i da sprečava da se čovek razboli na prvom mestu. U tom smislu, svjedočanstvo ljudi koji su redovno i dugotrajno konzumirali ovaj napitek koji ću ja praviti danas, kažu da nisu išli kod lekara ne godinama, nego decenijama, da se po 30 ili 40 godina uopšte nisu ni zakašljali. Također oni kažu da im je vid bio bolji, da su bolje razmišljali, da im je mozak bolje funkcionisao i da im je generalno zdravstveno stanje bilo mnogo dobro. Da ne duži mnogo, sada ću navesti koji sve sastojci idu u ovaj sok, u ovaj napitak, zašto baš stavljamo te sastojke, a onda prelazimo i na pripremu. Inače, dao sam sebi tu slobodu da modifikujem, odnosno da malo prepravim ovaj starinski recept za prirodni antibiotik, odnosno dodao sam još neke sastojke kako bi efekat ovog soka, ovog prirodnog antibiotika koji spremam, bio i još bolji. Čisto da napomenem, redosled sastojaka koje budem nabrajao ne označava njihovu važnost, odnosno svi sastojci koji idu u ovaj recept su podjednako važni. Njihovo zajedničko, simbiotičko delovanje daje upravo taj imunoefekat koji želimo da postignemo. Pre svega u ovaj prirodni antibiotik ide crveni kupus. Svaki kupus je dobar, naravno dobar je i zeleni kupus, dobar je i kiseli kupus, ali konkretno za ovaj prirodni antibiotik, za ovaj starinski recept, ide crveni kupus. Zašto baš crveni kupus? Zato što on sadrži posebne antioksidante koji se nazivaju antocijani ili antocijanini. On je bogat sa tim antocijaninima i antocijanini su zapravo biljni pigmenti koji pripadaju grupi flavonoida i koji crvenom kupusu upravo daju tu jarko crvenu ljubičastu, odnosno bordo boju. Antioksidativna moć antocijanina je u toj meri jaka da je 50 puta snažnija od vitamina E. Istraživanja su pokazala da redovno i dugotreno konzumiranje antocijanina može dovesti do promjena u fiziološkom i biohemijskom stanju organizma u toj meri da može lečiti i sprečiti nastanak najrasprostanjenijih i najčešćih bolesti današnjice. Također, antocijanini su dobri za naš kardiovaskularni sistem, oni štite naše krvne sudove, jačaju naše srce. Sve u svemu, antocijanini su bitni zato što oni leče i sprečavaju nastanak svih onih oštećenja uzrokovanih za paljenskim procesima i oksidativnim stresom. Antocijanini imaju snažna protivupalna svojstva, imaju antimikrobna svojstva, imaju antikancerogena svojstva. Pored crvenog kupusa, antocijanini se mogu naći recimo i u bobičastom voću, mogu se naći i u malinama, u kupinama, u borovnicama, u brusnicama, u aroni, pa čak se mogu naći i u šljivama, ima ih u crvenom luku itd. Jednostavno, antocijanini iz crvenog kupusa štite ćelije i DNK od oštećenja, a kada nema oštećenih gena, onda nema ni bolesti. Naredni sastojak koji ide u ovaj prirodni napitak jeste crveni luk. Zašto crveni luk? Zato što on sadrži najjači antioksidans na planeti. U pitanju je kvercetin. Kvercetin je poput spomenutog antocijanina, takođe biljni pigment koji crvenom luku daje tu jarko crvenu, jarko ljubičastu boju i koji pripada grupi flavonoida. Antioksidativna moć kvercetina je strašno velika, strašno jaka. Dakle, on spreča vas i smanjuje rizik od nastanka svih onih zapaljanskih procesa, upalnih procesa koji leže u osnovi svake bolesti i sprečava nastanak oksidativnog stresa. Dakle, on ima strašno velika protivupalna, odnosno antiinflamatorna svojstva. Pored toga, kvercetin smanjuje rizik od nastanka ateroskleroze. On jača naše krvne sudove, odnosno štiti naše krvne sudove, jača naše srce, smanjuje rizik od nastanka alergijskih reakcija, odnosno ublažava simptome alergijskih reakcija, a dokazano je da ima čak i antidepresivno svojstvo i da štiti naš mozak. Pored svega toga, kvercetin smanjuje koncentraciju, odnosno nivo lošeg holesterola, odnosno LDL holesterola, i na taj način on smanjuje rizik, odnosno sprečava nastanak svih onih oštećenja uzrokovanih upravo tim LDL holesterolom. Također, dokazano je da kvercetin ima i snažna antikancerogena svojstva. 
Dalje, u ovaj recept dodao sam i jednu voćku koja prilično obitava u nekim našim pesmama, odnosno koje se naši ljudi sete samo kada pevaju određene pesme. Jesu dunje procvale, jel još se vda hopija, poželjela žute dunje, žute dunje aman. Dakle, u pitanju je dunja. Zašto dunja? Zato što dunja ima duplo više C vitamina nego limun. I dunja, odnosno njena lekovita svojstva su odavno poznata u a, narodnoj medicini, tako da kažem. Pre svega dunja sadrži tanin koji sprečava nastanak infektivnih bolesti. A pored toga u dunji se nalazi i pektin koji je dokazano dobar da povoljno deluje na naše a, krvne sudove, na naš krvni sistem. Osim toga poznato je da sok od dunje ili čaj od dunje povoljno deluje na kašalj, odnosno smanjuje kašalj, povoljno deluje na naše disajne puteve i smanjuje a, simptome bronhitisa. Osim toga, sirova dunja se često koristi za a, lečenje suzokože, ždrela, krajnika i disajnih puteva. Dalje, u ovaj recept dodajemo ceo limun. Zašto limun? Pa ja sam pravio poseban video o tome zbog čega treba da konzumirate ceo limun, ali evo ponovit ću i sada ovde. Dakle, Konzumiranje celog limuna ima pet puta jači, bolji efekat nego konzumiranje soka od limuna. Odnosno, kada konzumirate ceo limun, dakle, uključujući njegovu koru, njegovu pulpu i njegove semenke, naravno i sok, imat ćete pet puta više zdravstvenih prednosti nego da konzumirate samo sok od limuna. Tako da, u ovaj recept stavljamo ceo limun. I na kraju, ali naj, najmanje bitno, u ovaj recept stavljamo karamfilić. Zašto karamfilić? Zato što karamfilić, iako se pretežno koristi kao začin, on ima veoma velika i snažna lekovita svojstva. Ima velika antioksidativna svojstva, antiupalna i antimikrobna svojstva. Karamfilić se može koristiti a, u borbi protiv virusa, protiv bakterija, protiv gljivica i parazita, a isto tako može se praviti i čaj od karamfilića protiv gripa, prehlade i kašlja. Poznato je da karamfilić može da se koristi u slučaju da imate jake glavobolje ili bolove u kostima, a također odavnina je poznato da je karamfilić stari lek za zubobolju. Inače želim da vam kažem da ukoliko imate određenih zdravstvenih tegoba, a u vezi sa temom o kojem pričam, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom. Dakle, nemojte da vam ovaj napitak koji budem spremao služi kao zamena za lekarski savjet. Sada, kada smo videli koji sve sastojci idu u ovaj prirodni antibiotik, odnosno u jedan sok koji važi za jedan od najjačih prirodnih antibiotika, hajmo da vidimo kako se on priprema. Prvo što vam je potrebno jeste jedna čaša vode. Zašto? Zato što pravimo čaj od karamfilića. A, ja ću u svrhe ovog klipa koristiti mleveni karamfilić, ali vi možete koristiti i onaj, kako ih ja nazivam, eksere od karamfilića, jer zaista imaju oblik eksera. Tako da prvo ovaj, ovu vodu, evo ovako, stavljamo ovde, tako, i pravimo čaj od karamfilića. Evo, voda je provrela. Stavljamo vodu u čašu. I stavit ćemo, kao što vidite, pola kašičice mlevenog karamfilića. Dakle, ljudi imaju prilično ambivalentan odnos prema karamfiliću. O, dobro promešate. E, dakle, ljudi imaju prilično ambivalentan odnos prema karamfiliću zato što on ima prilično snažnu aromu. Neki ga vole, neki ga ne vole, ovaj, ali to ne menja njegova zdravstvena, odnosno lekovita Svojstvom. Tako da sada pravimo čaj od karamfilića i puštamo jedno 15-20 minuta ovako da se to malo ohladi, a dok se on hladi mi stavljamo druge, odnosno pripremamo druge sastojke. Prvo što radimo jeste sečemo crveni kupus. A, ne moramo mnogo, evo sad ćemo da vidimo. Bukvalno nećete sve da isečete ovo, nego uzmemo ovako. Ovaj deo uvoliko će vam biti sasvim dovoljno. Mi 
Vidite kada se iseče koliko toga ima. Sada kada isečemo sve ovo, stavljamo, kao i sve sastojke u ostalom, stavljamo crveni kupus u blender. Sada sečemo crveni luk. Ovo je mali crveni luk, ja inače kupujem veći crveni luk, ovo je baš mali, tako da ćemo koristiti ceo. Kada imate veći crveni luk, onda možete i pola. Kada isečemo crveni luk i njega stavljamo u blender. Dalje što radimo, uzimamo dunju. Pošto je ovo velika dunja, uzet ćemo pola dunje. Inače dunju koristimo takođe, mislim polovinu, ali ceo, odnosno nećemo ljuštiti koru, nego koristimo sve. Naravno, podrazumeva se da je dunja prethodno oprana, naravno. I ubacujemo, naravno, dunju u blender. Sada sledi limun. Kao što sam rekao, limun ubacujemo ceo. Znači, uključujući i koru, i ne znam da li vidite... Dakle, i ovo belo, i pulpu, sve, sve, sve. Znači, ide ceo limun ide u ovaj recept. Prvo isedimo limun, naravno. Evo ga, limun u sok. Stavljamo u blender. Ne znam da li se vidi. Evo ga. Naravno, limun sam prethodno oprao i koru sam stavio, naravno, u sodu bikarbonu. Tamo je bio 15-20 minuta, kako bi se eliminisale sve negativne materije koje se mogu naći u kori. I sada u blender stavljamo i koru od limuna. Verujte mi, kora od limuna je jako lekovita. Evo ga čaj od karantilića. Znate kako se osjeća, kako lepo miriše. I onda stavljamo čaj od karantilića u ovu smesu. Nakon toga dodajemo vodu u blender do kraja blendera. I sada nam preostaje blendanje. Sada šta radimo? Sada ovu smesu treba da iscedimo, odnosno da propustimo kroz sito da napravimo taj prirodni antibiotik, odnosno sok. Ne znam da li se vidi. Sve. Da li vidite koliko tu ima? U ovom soku se krije zdravlje. Evo ga. Kako divna boja. Malo podsjeća na rasu, zar ne? Kao što vidite, sipao sam jednu čašu 
i jednu teglu. Zašto? Zato što vam je dovoljno da popijete samo jednu čašu. Drugim rečima, ovaj napitak ne morate da pijete, to jest ovaj sok, ne morate da pijete svakog dana. Dakle, dovoljno je da pijete dva do tri puta nedeljno kao preventiva, a ukoliko već osjećate neke simptome, prehlade, kašalj, grip i tako dalje, onda treba da pijete jednu ujutru, jednu čašu ujutru i jednu čašu uveče. Dakle, dve čaše dnevno ukoliko ste već, ajde da kažem, zakržljali ako ste već bolesni, šalom na stranu, dakle, dve čaše dnevno ako imate, ako ste prehlađeni, a ako niste prehlađeni, možete da pijete preventivno. Ljudi, sada je vreme za degustaciju. Dakle, imamo jednu čašu, jednu teglu. Teglu sam namjerno napunio zato što to možete da odložite u frižider i da iskoristite u naredna 3 do 4 dana, a jedna čaša će vam biti sasvim dovoljna. Kao što sam rekao, ovo možete da pijete i kao preventivu. Dakle, 3 do 4 puta nedeljno preventivno, a ukoliko ste već prehlađeni, onda možete da pijete ovo, odnosno ja preporučujem da ovo pijete ujutru na prazan stomak i uveče pred spavanje. Samo da probamo. Baš je dobro. Baš je... I ovo je osvežavajući. Iskreno mislio sam da će biti neukusnije, ali... Dominira, odnosno dominantan je, dominantna je aroma karamfilića. Tu je i limun se osjeća i dunja, a postoji i malo ljutine koji mu daje crveni luk. A osim toga, čisto da proverim, a osim toga imat ćete utisak kao da pijete raso, zato što zbog crvenog kupusa. Iskreno sviđa mi se, ovo mi se ovo sviđa, ovo mi mogu da pijem svako dana. Dobro je. Dobro je i što je najbitnije, jako je zdravo. Tako da, da, možete, naravno uz ovo, možete i da grickate beli luk. Zato što se pokazalo da beli luk ima najbolji efekt kada se uzima tako, kada se gricka. Dakle, nisam hteo da stavljam još beli luk u jedan od najmoćnijih i najjačih prirodnih antibiotika, da ne bih mešao sve arome. Verujte mi, jako je dobro. I preporučujem vam od sveg srca da ovo probate. Dobro je. To je to ljudi. Završavam s ovim klipom. Nadam se da vam se dopao. Da ste uživali koliko sam ja uživao spremajući vam ovaj napitak. Sve što vam preostaje kao i uvek jeste prvo da napravite ovaj napitak. Vidite koliko ima. Pomože još za 3-4 dana da terate. Ovaj... Napravite ovaj napitak, napitak probajte, pokušajte, verujte mi, nećete se pokajati. Naravno, ako vam se ovaj video svideo, lajkujte ga i pretplatite se na ovaj kanal, subscribeujte se, jer to može da pomogne rastu i razvoju ovog kanala, a i da vama prikažem još više u buduće ovakvih sličnih i još boljih recepata. Tako da, do narednog viđenja, do narednog zdravog viđenja, kao što joj kažem, vidimo se, čao!